మరచులు మనం ఇప్పుడు చూ చూపించబోయే రెసిపీ గోబీ మంచూరియా దీనికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు మన ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ క్యాలీఫ్లవర్ మొక్కజొన్న పిండి కార్న్ఫ్లవర్ పౌడర్ కరివేపాకు కొత్తిమీర ఆనియన్స్ మైదా పిండి కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెడ్ టొమాటో సాస్ చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ మరియు గరం మసాలా రుచికి తగినటువంటి ఉప్పు ఇప్పుడు మనము స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఒక పాత్రలో నీళ్ళు తీసుకుని దానిలో ఉప్పు వేసి పెడదాం ఈ పాత్రలో వాటర్ బాగా బాయిల్ అయ్యి బబుల్స్ వచ్చేంత వరకు పెట్టాలి ఎందుకంటే గోబీలో అనేక రకాలైనటువంటి డస్ట్ మరియు పురుగులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పురుగులు అంతా కూడా ఆ గోబీలో రాకుండా వాటిని దాంట్లో వేయించ వేయాలి వేస్తే ఆ పురుగులు అన్నీ పోయేసి నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది బాగా పోయి మీద ఉన్నటువంటి పాత్రలో ఉన్నటువంటి నీరు బాగా మరిగించుకోవాలి ఉన్నాయి ఈ మరుగుతున్నటువంటి వాటిలో దీన్ని వేద్దాం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి మొక్కల్ని వేసి ఒక రెండు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించాలి ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి చెత్త తర్వాత పురుగులు ఉంటాయి ఆ క్యాలీఫ్లవర్లు కాబట్టి ఆ పురుగులన్నీ కూడా ఈ వేడి నీళ్ళల్లో వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఒక్క ఒక్క ఐదు నిమిషాలు దాన్ని అలాగే ఉంచేద్దాం కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న గోబీ మనకు చాలా హెల్తీ గోబీగా ఉంటుంది ఈజీగా ఇంట్లో నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసుకుని ఈ విధంగా తెలియనటువంటి గోబీని క్యాలీఫ్లవర్ని నీట్గా ఒక రంగా ఉన్నటువంటి గిన్నెలే తీసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కార్న్ఫ్లోర్ మైదా పిండి కారం ఒక టూ స్పూన్స్ గరం మసాలా టూ స్పూన్స్ అట్ వేసి ఉప్పు వేసుకున్నా నేను బాగా మిక్సింగ్ బౌల్లో మిక్స్ చేసుకుందాం ఇష్టం వచ్చిన వారు ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఫుడ్ కలర్ వేయలేదు ఫ్రీజర్లో పెడదాం స్టవ్ వెలిగించుకుని గోబీ మునగడానికి అవసరమైనటువంటి ఆయిల్ వేసుకున్నాం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం ఆయిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయిల్ బాగా కాగాలి ఇప్పటికి మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న గోబీని ఫ్రీజర్లో ఎంత ఎక్కువసేపు పెట్టుకుంటే అంత మినిమం అరగంట కూడా పెట్టుకోవచ్చు బాగా 
దీన్ని మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇదంతా మ్యారినేట్ చేసిన దాన్ని బాగా మ్యారినేట్ అయింది ఈ మ్యారినేట్ అయినటువంటి గోబీని కొద్ది కొద్దిగా బాగా కాగినటువంటి నూనెలో వేయించుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత ఈ గోబీని వేసుకుందాం ఆడించినటువంటి ఆయిల్ కాబట్టి ఇది బాగా ఎక్కువగా పొంగుతూ ఉంది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అయితే మీకు ఈ విధంగా రాదు నేను ఆడించినటువంటి గాన్గును తీసుకున్నాను సన్న మంట మీద పెట్టి ఉడికించుకోవాలి గోబీ రెడీ అయింది ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్న గోబీని గిన్నెలో పెట్టుకొని దీన్ని ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఆయిల్ వేడెక్కింది ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం కొత్తిమీర కరివేపాకు ఆనియన్స్ కొద్దిగా బాగా వేయించుకుందాం కొంచెం బాగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి దీన్ని ఈ విధంగా గోబీ పకోడీ లాగా కూడా తినచ్చు కానీ మనకు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో గోబీ లాగా తయారు కావాలంటే దీన్ని మళ్ళీ మంచూరియా లాగా చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా ఈ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి గోబీ పకోడీ లాగా కూడా సాస్ అద్దుకొని తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది మంచూరియా టైప్ కావాలంటే మనకు ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా సోయా సాస్ వేసుకున్నాం ఒక హాఫ్ టీ టమాటో సాస్ వేసుకున్నాం తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సోయా సాస్ చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కంటే ఎక్కువ సోయా సాస్ పెడితే గోబీ మొత్తం చేదు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం 
జస్ట్ ఊరికే ఒక పించ్ సోయా తీసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ సాసులన్నీ కూడా బాగా కొంచెం వేపుకోవాలి ఈ విధంగా దగ్గర పడేంత వరకు వేయించుకొని ఈ విధంగా బాగా వేపుకున్న తర్వాత ఈ గోబీ రెడీ చేసుకున్నటువంటి గోబీని వేసుకొని పది నుంచి పదహైదు నిమిషాల పాటు బాగా కిందికి మిందికి కలిసేటట్టుగా రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి వెట్ గోబీ అంటే ఇంకా కొంచెం కొంతమంది మెత్తగా తినాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా మెత్తగా తినాలనుకునే వాళ్ళకి కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకోలేదు అంటే ఈ విధంగా టేస్టీగా ఉంటుందని ఆ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో దొరికే గోబీ మనకు సరిగా పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది పిల్లల ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చక్కటి గోబీ మనకు తయారవుతుంది కాకపోతే మంచూరియా చేసుకునేటప్పుడు ఆ సోయా సాస్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి కొద్దిగా సోయా సాస్ ఎక్కువ పడిందంటే గోబీ మొత్తం చేదు వచ్చేస్తుంది సోయా సాస్ కొద్దిగా చిల్లీ సాసు టమాటో సాసు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఘాటుగా తినాలనుకునే వాళ్ళు ఇంకొంచెం గరం మసాలా ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కారంగా తినాలనుకునే వాళ్ళు కొద్దిగా స్పైసీగా తినాలనుకునే వాళ్ళకి గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్టీ టేస్టీ గోబీ మంచూరియా ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకొని తినచ్చు